，我看得出来，其实他心里边最想留下的还是你，明白？明白了。哎，留留了，留了。嗯、哦、嗯。我知道最近有人在挖你，但是你至于这么心急吗？哎呀，不不是我我急什么呀、啊？是对方他们急。哎，不知道这中天信阳。从哪儿看到我们这个团队说有优势啊？觉得我们之间合作未来呢会有很大的发展空间。你，大为，我们合作了那么久，我觉得我们之间还是有感情的，所以我才为难嘛。啊，你说，咱们在一起合作了这么长时间，我这个人是是最重感情的，对吧？可是毕竟，我那还养着一帮人呢嘛。鸟随鸾凤才能飞得更远，是吧？你现在，那问题来了，总得解决呀、啊。这怎么办？哎，到底谁是鸾凤？啊你现在不能走。现在不，让让我走。我们可以尽量匹配中天信阳的报价，你和你的团队必须留下。关于分成比例，我们也可以再商量。呃，不不不不，我我现在啊，咱们明确一点，我我谈的不是分成比例啊，我在在谈感情，和钱没有关系，啊，别误会。大伟，你的意思我们很清楚。但是你也清楚，我们律所最近的运营成本很高，资金也很困难。你是不是应该给我们一段时间、啊？这的确是事实。办公室的租金、人员成本每年都在涨，我和风主任一直都在想办法。反正这钱不会自己凭空涨出来。啊，律所嘛，就是为挣钱的，它不是慈善机构，所以咱们要分清楚啊，到底哪个部门最赚钱？嗯，咱们把最优厚的待遇给他们。那么你有什么好的建议？裁员，裁员。啊，既然咱们咱咱们律所这么困难了啊，资金这么紧张，还养了这么多闲人干什么？你看，都什么人能任负于事？切，那咱们就要把有限的资金放到无限的地方去，对吗？你给我们几周时间。我和风主任会认真考虑这事儿。几周啊？啊，这就对了，你这这才是解决问题的态度。好，那我我等你们二位决定。啊，打扰打扰。一列，你是不是也有点太沉不住气了？这么快就把你的底牌露出来了，他这就是故意的。我们现在的确需要他，而且他所说的问题也是实际情况。就算中天信阳不来挖他，以后也会有更大的公司来挖他。那你想怎么办？我早就跟你说过了，就应该裁员了。我们现在的业务量根本支撑不了那么大的规模。怎么裁？从行政部门开始，年轻律师、助理律师一个个筛，没有办法。行吧，我考虑一下怎么安排吧。还有那两个新来的，方旭和顾年，他们两个人只能留下一个，不然那些老人被裁的时候会觉得不公平。我觉得跟什么新来的没有关系，他们两个人是非常有才华的律师，应该给他们一个充分展现他们的机会才是。他们可以在这段时间里面充分展现自己的能力。
，然后我们看工作业绩，决定谁去谁留。公平竞争，我同意，但是这个事情最好保密，不然最后很容易演变成两个人的恶意攀比。当然，这事儿只有我俩知道，绝不对外公开。李律师，哎，双双，跟你一样。哎，李律，大宝好。把你当自己人啊，可是话怎么跟你说呢？咱们律所啊，马上就要裁员了，你和顾念只能留一个。妈，你很镇定啊！啊，在跟我面前还装、啊？我懂你，你你现在心里边的感觉。就像等待判决差不多，啊！哎呀，我知道你是聪明人，你想留下，可是我真不知道怎么才能帮上你。顾念啊，已经开始独立请客户了。他是谁啊？大律师的夫人。人家往来朋友非富即贵，拿人脉资源，什么比不了。那您说我应该怎么办呀、啊？但是，咱们令主任还是很看重业绩。我看得出来，其实他心里边最想留下的，还是你，明白吗？哎，留了，留了。哦哦。哎呦，拿这么多东西沉不沉？给我吧。不用了，谢谢。哎呀，拿来吧，拿来。这看不惯女孩，一个人抱这么沉的东西。对，哎，我看你最近跟顾律师关系挺好的，跟你有关系吗？没关系啊，大家都是同事。你到底想说什么？我羡慕呗，可能也算一后起之秀、青年才俊。咱俩从现在开始互相信任、培养默契，那以后在律所肯定就是最佳拍档了。别以为我不知道你在想什么，不就怕顾律师抢了你风头吗？拿来。这么晚了还没走啊？啊。案子快开庭了，我想多下点功夫。嗯，进展怎么样了？严宣庭之所以去开邻居家那辆价值三百多万的跑车，是因为他之前已经得到了允许。我说服他的邻居，也就是车主，可以出面证实这一点，这样就排除了严宣庭以非法占有为目的的犯罪构成要件。你的辩护策略是什么？严宣庭现在被指控的是故意杀人罪，我希望可以。尽量帮他减轻罪名，降低刑期。哦，我呢也正在准备严宣庭不具备故意杀人罪主观要件的证据。我的辩护策略是，不构成故意杀人罪，仅构成过失致人死亡罪。嗯，不错，算是个好的开始吧。谢主任。方旭，你过往的履历很出色，我很看好你的前途。希望你能够尽快的成长，为律所承担起更多的责任。你看，你跟顾念差不多同一时期进的律所，他已经可以独立签案子进来了。希望你也不要落下。我明白了，主任。你慢走。哦，主任。还有一件事儿我要提醒你。您说。
这个案子是你们两个新人之间第一次直接的对话，很多同事都会通过这个案子来了解你们。你要抓住这个机会，好好表现，千万别掉以轻心。你放心吧，主任，我一定会全力以赴的。继续努力吧，我就不打扰了。马安主任。